Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que la gratte se porte bien pour vous. Aujourd'hui, on va pas trop gratter, on va juste essayer d'ouvrir des horizons. Allez, on regarde ça tout de suite. Alors jusqu'à maintenant, on est resté sur la guitare, je dirais, simple, acoustique ou électrique, à six cordes, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut aller voir, on est resté sur l'accordage standard. Euh, je pense que si on veut progresser à la guitare, déjà il faut écouter beaucoup de choses, pas que le style qui nous plaît, mais euh, écouter des guitaristes, écouter des trompettistes, écouter de la musique actuelle, enfin voilà, ouvrir ses horizons pour pouvoir aller chercher d'autres choses, et puis euh, des fois tenter d'autres instruments, d'autres accordages. Donc il y a, il y a peu de temps, j'ai fait l'acquisition de cette, de cette guitare qui est une douce corde. Alors vous allez me dire, ah, 12 cordes, alors bah non en fait c'est le même accordage qu'une guitare classique euh, avec les premières notes qui sont doublées à l'octave et les chanterelles qui sont euh, à l'octave. Ça va amener euh, un espace différent. Alors, pour vous donner un, un ordre d'idée, voilà ce que ça donne sur un Mi. J'ai exactement le même accord, vous voyez, vous voyez mon, mon accord ne bouge pas, la seule différence c'est qu'ici j'ai le Mi qu'on a d'habitude et un Mi à une octave, le La à une octave, le La habituel, voilà, c'est ce qui va donner cette, cette sonorité et puis à partir de là on va pouvoir aller chercher plein de choses, moi je trouve que ça, ça aide à ouvrir un peu les choses alors ça a été son très, très années 70 hein. mais vous avez une sonorité qui est assez énorme c'est une guitare, c'est simplement une guitare avec les cordes doublées euh, ça peut vous remplir une sonorité importante vous jouez tout seul euh, pour faire euh, voilà, avec des copains jouer des chansons bah, c'est assez sympa parce que vous allez avoir un son un peu différent de, du son de guitare euh, guitare simple et euh, bah, ça amène aussi un, un peu un grain d'originalité parce que c'est pas c'est pas des instruments qu'on voit maintenant euh, à tous les coins de rue et puis je vous avais déjà parlé une première fois de, de cet instrument là qui est un, on, on dit vulgairement un, un dobro mais c'est une, une guitare à résonateur et euh, elle n'est pas accordée euh, sur un accordage standard mi ré sol si mi elle est accordée euh, en open de sol donc quand on a des accordages en open euh, moi voilà ce que je fais chez mes différents accordages qui sont sur euh, un petit papier au dos de la guitare donc là je suis en Ré, Sol, Ré, Sol, Si, Ré. Ce qui fait que je vais avoir... Ça sonne assez métallique malgré la caisse en bois, puisque tout ce qui va donner la résonance est ici. Mais du coup, voilà, si je fais un Mi, ouais, ça fait pas un Mi. Donc ça veut dire qu'il faudra apprendre plein de choses. En fait là, j'ai un accord majeur. Là j'ai un La majeur. Là, je vais avoir un si, si, do. Donc, on peut, on peut partir sur. c'est des intervalles à réapprendre mais c'est aussi une couleur que vous mettez dans l'oreille euh, ça vous permet de jouer donc là je joue avec un, avec, avec un slide pour pouvoir avoir des, des sonorités un, un peu euh, un, un peu américaines j'allais dire mais il n'y a, a pas que chez eux euh, donc ça le slide on s'en sert ici sur une open 
mais vous pouvez vous en servir aussi sur une, une guitare euh, accordée complètement normalement et puis euh, jouer des solos en slide avec ça. Donc euh, on a vu ça sur euh, une guitare, une 12 cordes ou sur euh, une guitare euh, en open, mais euh, n'hésitez pas à essayer de vous ouvrir sur d'autres euh, choses, d'autres instruments. Alors pourquoi pas euh, sur, sur le ukulélé, hein. donc là, fait, en jouer, je suis en train de l'apprendre, mais ça, euh, voilà, c'est assez sympa à avoir. Vous pouvez euh, retrouver des sensations de guitare et puis euh, ça s'emmène partout. Alors après, il existe des guitares lélé qui sont en fait euh, des six cordes, mais euh, comme si elles commencent à la, corde, à, la, à la case numéro 5. Mais voilà, ça, ça vous pouvez vous amuser très facilement, très, très rapidement avec ce genre de choses. Et puis, il euh, bah, y, y a ce... Il y a ce genre de choses aussi, la mandoline, qui va, qui va vous permettre d'avoir une autre approche aussi de la musique. Et puis notamment du bluegrass, si vous le, si vous le rajoutez à la guitare. Donc euh, voilà, j'espère que ça va vous, vous permettre de réfléchir à ces divers, ces divers pistes, ces divers instruments. Voilà, moi où j'en suis actuellement, j'ai même un violon qui est, qui est derrière. Qui est d'ailleurs petite anecdote, le violon, la mandoline c'est le même accordage, donc une fois que vous avez le, le son de l'un dans l'autre, euh, bah, voilà, ça, ça vous permet de, de travailler plus facilement. Donc euh, bah, j'espère que ça vous aura intéressé de voir tout ça, euh, de vous dire tiens bah, peut-être que ça peut être intéressant à, à regarder. Donc euh, voilà, les open, les douze cordes, il ouais, y a plein de choses à regarder dans la guitare et on n'a pas fini, euh, on n'a pas assez d'une vie pour tout voir. Allez, je vous laisse sur ces derniers mots et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.